ില്ലേ <laughs> നമ്മളടിച്ചോണ്ട് ഇപ്പൊ പൂച്ച വണ്ടി ക്രോസ് ചെയ്യും നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പൂച്ച ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും കറുത്ത പൂച്ച മാത്രമേ അങ്ങനെയല്ല ഈ ചിലരുണ്ട് അയ്യോ പൂച്ച ചാടി നിന്ന് തുപ്പലൊക്കെ അപ്പൊ കാറിയിൽ നിന്നൊക്കെ തുപ്പാറുണ്ട് പൂച്ച ചാടി നിന്ന് ഞാൻ പറയാ പൂച്ച മാറി തുപ്പുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഞാനൊരു യാത്രയ്ക്ക് പോയപ്പോ തെണ്ടി കാറുമായിട്ട് വന്നു എന്നും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മൾ ചൂട് അടിച്ചാൽ അവരടിക്കണം അവരടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് അടിക്കാലോ തിരിച്ച് ഇതാ ചുറ്റി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കൂട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് നിറച്ച് വെള്ളവും ഫുഡും വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വലിയ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ആ എന്താ സൗണ്ട് നോക്ക് മറ്റേ സിനിമയിൽ സിനിമാ സിനിമയിൽ ആഹാ ആ പശുക്കളുടെ വിളി കേൾക്കാൻ എന്ത് സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി പശു എന്ന് പറഞ്ഞത് പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാതാവും എന്നും തോന്നല്ല അതുകൊണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഫുഡാണ് കിളിയുടെ കൂട്ടില് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ചത് മൂന്ന് തരം തെനയുണ്ട് അല്ലാതെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ കിളികൾക്കും ചെയ്യും അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കിച്ചു ഇത് ഇവിടെ വെച്ചത് കിളി എങ്ങനെ അറിയാം ഈ കിളികൾക്കറിയാം എവിടെ എന്തുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഈ ഫ്രൂട്ട് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എത്തുന്ന എല്ലാ കിളികളും അതൊരു മെസ്സേജ് പോകും ഇത് ഞാൻ പട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ പരാഗണം നടത്തുന്ന ഈ വണ്ടുകളില്ലേ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവരങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് പറയും ഇന്നടത്ത് ഞാൻ പണി ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ റംബൂട്ടൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഇന്ന ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരിവിടെ വരും ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല ഇടരുന്ന അധികം വല ഇടരുത് കുറച്ച് വല ഇട്ടോണം നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെ അധികം വല ഇട്ടാൽ അവരുടെ അതായത് പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ പറയും ചില അൻപത് ശതമാനം അവർ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും ശരിയാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന അല്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കിളികൾക്കൊക്കെ എല്ലാം നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ഭയങ്കര സെൻസാണ് കാക്ക ഇനി ഞാൻ മുറുക്കിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ മുറുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ വെള്ളമില്ലേ ആ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടിടും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുക്കും എനിക്കത് മുറുക്ക് കുറച്ച് ഹാർഡായിരുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ ചെയ്യുന്നതാണോ അത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ആ എത്തി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എത്തി ഭയങ്കര രസമാണ് ഈ അനിമൽസിനും മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ ജാർഖണ്ഡിൽ ഗവർണറായിട്ടിരിക്കുന്ന സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ സാർ ഇവിടുത്തെ പ്രഭാരിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കോയമ്പത്തൂർ നിന്ന് രണ്ട് തവണ എം പി ആയതാണ് അപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എവിടെ പോയാലും ഏത് ഹോട്ടലിൽ ഇരുന്നാലും പുള്ളി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പുള്ളി പറയും ആദ്യം ഓപ്പൺ സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് ചോദിക്കും അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും കിളികൾ കാക്കകൾ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടേ പുള്ളി കഴിക്കും ഭയങ്കര ഒരു ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴേ നമ്മളാവത്തുള്ളൂ ഇതൊരു സുഖം നമുക്കൊരു സുഖം നിനക്കൊക്കെ എന്ത് തന്നാലും നിനക്ക് മക്കൾക്ക് ഒരു നന്ദി കിളികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നന്ദി പിന്നെ നമ്മളെന്താ കിച്ചു ഇല്ലാത്ത ഈ നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ കിളികളൊക്കെ പട്ടിണി കിടക്കുക വേറെ ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അയ്യടാ പൂച്ചയ്ക്കും കിളിക്കും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലാവിഷായിട്ട് ഞാൻ കാറ്റ് ഫുഡ് ഒരു മാസം എത്രയാ വാങ്ങുന്നത് അറിയോ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് നീ തടിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നീ വല്ലതും അവര് തിന്നുന്നുണ്ട് കാറ്റ് ഫുഡാ ഞാൻ അതാണ് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ഫുഡ് നിർത്തി കാറ്റ് ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി മെലിങ്ങല്ലോ ഇച്ചിരി അല്ല എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരുന്നല്ലോ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ എൺപത്തി നാലിലോട്ട് എത്തിക്കണം ഒരു ഉന്നം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് കിലോളം കുറഞ്ഞു ഇനി ഒരു അഞ്ച് കിലോ കൂടി ഉണ്ട് അഞ്ചല്ല ഇനി ഒരു ആറ് കിലോ കൂടി കുറയ്ക്കണം അത് കുറഞ്ഞോളൂ തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ എൺപത്തി നാല് എത്താം പത്ത് പത്ത് അതിൽ അഞ്ച് കുറഞ്ഞ് അഞ്ച് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല അഞ്ചായിട്ടില്ല നമ്മൾ അഞ്ചായാലും നമ്മൾ അഞ്ചായെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കരുത് നാലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇതിന് ഒരു കിലോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടേക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ആഞ്ഞു പിടിക്കും പിന്നെ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ ഓഡിയോ കുറവാണ് ഓഡിയോ കുറവാണ് നീ എപ്പോഴും സംസാരിക്കും മൈക്ക് വെച്ച് സംസാരിക്കുക കറക്റ്റാണ് നീ അവിടെ ആ വണ്ടികളുടെ ശബ്ദ
എനിക്ക് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കണം അപ്പോഴായിരുന്നു സുഖം കാരണം അച്ഛനോട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതിലെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് എവിടെ ചെന്നാലും ആ ലെവലിൽ നമ്മുടെ വരത്തുള്ളൂ ശബ്ദം അങ്ങനെയാണോ കിച്ചു ത്രീ സൗണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത് അതും ഒരു കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ ദൂരവസ്ഥയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വാ ഇവിടെ നല്ല ശബ്ദം വരേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം വരണം എന്ന് പറയും അകത്ത് നിന്ന് ശബ്ദം എടുക്കാൻ പറയും ചില ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ പറയും ആൾക്കാർക്ക് ബോർ അടിക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ കൂടെ കൂടി കാണിച്ചത് നീ മുമ്പേ തുടങ്ങും ആ ചെടി അവിടുത്തെ മാറ്റി നട്ടിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൂടെ ഇവിടെ ആ മാവിൻ്റെ അവിടെ വെച്ച് അവിടെ എട്ട് കിളികൾ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച മാക്സിമം ഇങ്ങനെ അകത്ത് കിളി ഇവിടെ കുറെ കൂടുകൾ വരും മനസ്സിലായി അകത്ത് കുറച്ച് ഫുഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി കിട്ടു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് നല്ല കൂട ഇത് കുറച്ചുകൂടി അകത്താക്കണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അവിടെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റ് എടുത്തു വെക്കണം അല്ലേ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഷീറ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അവിടെ ഉണ്ട് കിച്ചുവിന്റെ കത്തി കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇടുന്നു കിച്ചു ഇനി അതുപോലെ കിളിയുടെ തലയിൽ വീഴും ടൈൽസ് അത് അതിങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി വീടില്ലേ ഒപ്പിക്കാം <laughs> 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 ഭയങ്കര ചൂടായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവർക്കും ഒരു അഭ്യർത്ഥന നമ്മുടെ ചുറ്റും ക്ലിയർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് പൂച്ചക്കുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ സംഭവമാണ് ക്ലിയർക്കും കുഴപ്പമില്ല കാക്കകളും മറ്റും വന്ന് കുടിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുടിക്ക് ചെറിയ കിളി വന്ന് ഇത് അത് അവിടെ ഒക്കെ വെച്ചിരുന്നു അവിടെയും വെച്ചിട്ട് എവിടെ വേണം പോയി ഇരുന്ന് കുടിക്കാം ഒരു പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നൊരു സംഭവം നമുക്ക് വീട്ടിലെ പിള്ളേർ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസം അവിടെ വന്നിരുന്നു കാക്കകൾ റെഗുലർ കാക്കകളുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഒരു സുഖം ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ വെച്ചാൽ കാക്കടെത്തി ഇടണം ഹലോ ഒരു രാവിലെ ബ്രെഡ് കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഇതില് ഞാൻ പണ്ട് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും കേൾക്കാത്തൊരു പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പക്ഷികൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ആദ്യം ഇട്ടിട്ടൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇട്ട് വരുന്നു തരാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമ്മ കാക്കകളുണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ അമ്മ കാക്കകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അവർ ഉടനെ കഴിക്കില്ല അവർ കൊത്തിയെടുത്തൊന്ന് പറന്നു പോകുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ അവിടെ നിന്ന് കൊത്തുന്നതാണ് ഒരു കണക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ചു വരും അവർ പത്ത് മിനിറ്റോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ കിട്ടി വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി അതേ സ്ഥലത്ത് ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ആ കാക്കകൾ ഒന്ന് കഴിച്ചോളൂ ആ അതന്നെയാണ് അപ്പൊ അവൻ തീർന്ന പാവം ഈ കാക്ക വരുമ്പോൾ അതിൽ ബാക്കി ഫുഡ് കാണില്ല ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കൂടി അടിച്ചു തീർത്തേക്ക് ഓക്കേ ഇതിൽ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഇതിൽ ഇതിനെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇപ്പോ നെറ്റ് ഊരി നെറ്റ് ഒരു ഫുണ്ട് നെറ്റ് അവിടെ അവിടെ ഇത് ഊരി വെക്കല്ലേ ഇത് ഊരിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അല്ല അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇവരുടെ അടുത്ത് വല്ല ആക്രി കിട്ട് വരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എന്ത് കളർ ആയിരുന്നു ഇതേ പോലെ തന്നെ കുറച്ചുമ്പോ കിച്ചുണ്ട് കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഫാബ് ഇന്ത്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിച്ചുന് കുറച്ച് ജാക്കറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ കിച്ചൺ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും കൂട്ടു പോകണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മടിയുമാണ് അത്ര നന്നായിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം മീൻ അറിയത്തില്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യമായിട്ട് കിച്ചുവിനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ അവിടെ എപ്പോൾ കിച്ചു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുക എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്കിഷ്ടമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പി പിള്ളേർക്കായാലും എനിക്കായാലും കിച്ചുവിനായാലും എൻ്റെ പാരൻസിനായാലും സിസ്റ്ററിനായാലും ഫ്രണ്ട്സിന് ആർക്ക് വേണോ അവരവരുടെ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ള സെലക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെറിയൊരു നാക്കുണ്ട് എനിക്ക് 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അതിന് പോയി ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് എനിക്കല്ല അമ്മൂന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാണ് കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് എറ്റേണൽ ഫ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ അവർ ഓണത്തിന് അമ്മൂന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെൽവാറാണ് അതിനൊരു നല്ലൊരു വയലറ്റ് കളർ പൂവുള്ളൊരു ദുപ്പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എന്തോ ഒരു സിൽക്ക് മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒന്നും പേര് എനിക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് അറിയത്തില്ല അയ്യോ നമ്മുടെ ജാമ്പയിൽ എന്തുമാത്രം മുട്ട ക്ലോസ് അപ്പ് കാണിച്ചിടാം ഒരു മിനിറ്റ് താനെ പൊടിച്ചൊരു ചെടിയാണിത് ആരും നട്ടതല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചൊരു ഓടൊരു പ്ലേസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ധാരാളം ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കിച്ചു ഇത്രയും മുട്ട് ഇത്രയും ഒന്നും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടില്ല ഇല്ല കള്ളം പറയല്ലേ ഇത്രയൊന്നും വരത്തില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുമല്ലോ രണ്ട് മൂന്ന് കൊലയൊക്കെ കാണും നമ്മുടെ ബോഗൻ വില്ല കുറച്ച് നാൾ ഡള്ളായിട്ടൊക്കെ നിന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്ന് ഉഷാറായി നീ ആണ് കുറച്ചു മുമ്പ് വീട്ടിനകത്ത് കൂടെ ഓടിയത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇഷാനി ടെറസിൽ പോവാൻ കിച്ചു ഇവനാണോ കുറച്ചു മുമ്പ് ഓടിയത് അല്ലേ അയ്യോ സോറി നീ അല്ലേ ട്വിൻസ് ഇഷാനിക്ക് ഒന്ന് പുറത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഷാനിക്ക് ഒരു സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരക്കാണ്ട് ഇഷാൻ്റെ ഫ്രണ്ട് നാ ട്വിൻസിൽ ഒരാൾ വരും നന്ദനയാണോ നന്ദിതയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂട ഏതോ ഒരാൾ വരും അപ്പോൾ അവരെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ കാർ എടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്ക് ഇവിടുത്തെ കാർ ഷെഡിൽ കിടന്നത് കൊണ്ട് ഇഷാനി എടുത്തെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടിടാൻ പോയി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എടുക്കാനൊരു മതി അങ്ങനെ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ചെടി നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് മുത്തൂറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അവിടുത്തെ ചേച്ചിയുണ്ട് ശുശീല ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ നട്ടതാണ് ആൻഡ് അപ്പം ഈ ഈ ചെടികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ഓരോ ചെടിയും നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് നടന്നതെങ്കിൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ചെടി ഒന്ന് പൂത്ത് നിൽക്കുക നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ചെടി ഒന്ന് കാണുമ്പോഴല്ലോ വി ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌത്ത് ദം അപ്പോൾ ഇതിലാണെങ്കിൽ ഈ ചെടിയിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ എപ്പോഴും പൂ വരാറുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ചേച്ചി ഓർക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ചേച്ചി ഒന്ന് കാണാൻ പറയും ചേച്ചി ഞാൻ ചെടി കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ചേച്ചിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കും അവരുടെ അവിടെ ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഭയങ്കര കളക്ഷനാണ് ഒത്തിരി ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറവങ്ങോണത്ത് നിന്ന് പട്ടം പോകാൻ പോകുമ്പോൾ ആ റോഡിലാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അവരുടെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആ ഇടയ്ക്ക് ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ജാനുവരിയിലായിരിക്കും ജാനുവരി ഞങ്ങൾ വനിത മാഗസീന് വേണ്ടിയിട്ട് ടി വിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് വനിതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യമായിട്ട് ടി വി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആഡായിരുന്നു ഞാനും കിച്ചു ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മോഡൽസ് അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് ബൂത്ത്സ് തുടങ്ങിയ കടയിലെ ഷൂട്ട് കട ബൂത്ത്സ് അവരുടെ ടോമി മോൻ മോനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം അമ്മൂൻ ജസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും പോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് അയ്യോ അത്രയും വലിയ കുട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു അപ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് എ നൈസ് ക്യൂട്ട് ആഡ് വനിത വോട്ട് ഇസ് എ ഡയലോഗ് വനിതയുടെ ആരുടെ വഴികാട്ടി സുഹൃ സ്ത്രീകളുടെ സ്ത്രീ വഴി വനിത സ്ത്രീകളുടെ സുഹൃത്തും വഴികാട്ടി വഴികാട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഴകുപ്പൻ സാറായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത അപ്പൊ വനിത മാഗസീന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പഴയ മോഡലാണ് ഞാൻ അതിന് നല്ലൊരു ആഡായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫുട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല കാലങ
വനിതയിലെ പല സ്റ്റാഫിനോടെങ്കിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈബ്രറിയിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ ഫുട്ടേജ് കാണുമോ കാണുമെങ്കിൽ അതെനിക്കൊന്ന് തരാമോ പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ മാഗസിൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വരുന്ന പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വീഡിയോ വനിത മാഗസീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവിലുള്ള ആ ഒരു ദൂരദർശനിൽ വന്നിരുന്ന ആ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്കൊന്ന് ഒപ്പിച്ച് തരാമോ ഞാൻ ഇതുവരെ നാണവും മാനവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കും വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓട്ടോ സാർ അതെ പ്രോഗ്രാം കിച്ചു സൂര്യ ടി വിയിൽ ചെയ്തത് കിച്ചു ആശയം അല്ല ഭൂമുഖമല്ല വേറെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആശയുടെ കൂടെ ചെയ്തത് അതായിരുന്നോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഈസി ഓക്കെ ആ ആ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ഞാനും കിച്ചും കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്തു കിച്ചും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു ആശയും കൂടെ കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് ചെയ്തു കിച്ചു ആ അതല്ല കിച്ചു അത് ഏഷ്യാനെറ്റിന് വേണ്ടി ചെയ്തത് വേറെ സൂര്യ ടി വിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരെന്തോ ആയിരുന്നു സുരേഷ് മണിമലയൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആ ഐ ഫോ ഗോട്ട് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കിച്ചു കയറുന്ന അത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ടായിരുന്നു അമ്മു ഓസി ഇഷാനി ഇഷാനി എന്ന ബേബിയാണ് ഒരു കുഞ്ഞായിരുന്നു ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഫുട്ടേജസ് ഐ മീൻ ഇഫ് യു ഗുഡ് ഗെറ്റ് ദറ്റ് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു സാർ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിൻ്റെ ഫുട്ടേജ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പോയില്ല കാരണം ആ ക്യാ പണ്ടൊക്കെ ക്യാസറ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ക്യാസറ്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കൽ അത് ടെലികാസ്റ്റൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ പോയി അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്താലും ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ഭാഗ്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടെ എല്ലാ ഫുട്ടേജസും അവർക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കാലം ടെക്നോളജി ഇത്രത്തോളം ഒട്ടും ഡെവലപ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലൈക്ക് ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് ദ ജസ്റ്റ് ഇൻ ആ മൈൻഡ് മെമ്മറിയിൽ മാത്രമായി പോകും നമുക്കതൊന്നും ഒപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഭൂമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കിച്ചും ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ആകെ ഒരു ഇച്ചിരിയുണ്ട് ഒരു ശകലം ഫുട്ടേജ് എപ്പോഴോ ടി വിയിലോ മറ്റോ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തൊരു ശകലം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലാതെ കൂടുതലൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം മനസ്സിൽ മെമ്മറി ആയിട്ട് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് സോ ആക്ച്വലി ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ജനറ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വൈറ്റ് ലക്കിയാണ് കേട്ടോ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് എ ക്യാൻ സേവ് അപ്പ് ബട്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം വാസ് നൈസ് ലൈക്ക് ആ ഓൾഡ് ഫാഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ഒരു സുഖവും ബ്യൂട്ടിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ധാരാളിത്വം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് എനിക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ദേഷ്യവാ ഞാൻ ചോദിക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരെ പൈസ സേവ് ചെയ്യുന്ന മാത്രമല്ല ലൈക്ക് വൈ ഷുഡ് യു ഓൾവേസ് ബൈ സംതിങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ലൈക്ക് നമുക്കങ്ങനെ വാങ്ങേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചോറും കറി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗംഭീര കറി ആയിരിക്കത്തില്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നോൺവെജ് ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷേ എന്നാലും അതങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ പോരെ ചൂട് വെറുതെ എന്തിനാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്നത് കാരണം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിനും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ബഡ്സിനും ഒക്കെയാണ് പ്രോബ്ലം കേട്ടോ നമ്മൾ വയറിന് എത്രത്തോളം സിമ്പിൾ ഫുഡ് കൊടുക്കും അത്രയും സന്തോഷമായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഹോം മെയ്ഡ് ഫുഡ് വെറും ഒരു ചോറും ഒരു മോരും ഇച്ചിരി അച്ചാറും മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അയ്യോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വിശപ്പൊന്നും മാറിയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പിന്നെ ഏത് ബിരിയാണി കൊണ്ട് വെച്ചാലും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എ
ഇതിന് മുട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാലോ ഇന്ന മാസത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ മുട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണം കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കരുതെന്ന് പറയും ചെടിക്ക് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ പറയും കാരണം ഈ ബഡ്സ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് എന്നവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന അറിവിൽ നിന്നല്ല വായിച്ചതിൽ നിന്നുള്ളത് ഈ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്ലവറി ബഡ്സായിട്ട് വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ലീഫി ബഡ്സായി പോകും ഇലയായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജാനുവരി മാസത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ നവംബറിലാണ് ഇതിന് വളം ഇടുന്നത് ഒക്ടോബർ നവംബർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസംബർ ജാനുവരി ആകുമ്പോൾ വളം പിടിച്ച് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നു തുടങ്ങുന്ന ഫെബ്രുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അധികമായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പൂവിന് വരെ അത് ഇലയായി പോകും അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൊടുത്താൽ അത് ഫ്ലവറായി വരും എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൂട് കണ്ടത് വെള്ളം ഒഴിക്കത്തേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടേക്കണം ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ല മറ്റേ നമ്മൾ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമല്ലോ ഇനി പൂവ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ നിറച്ചൊഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കരുത് ഇതല്ല പൂവല്ലേ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് കുറേ വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വരട്ടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലാതെ ഒരിക്കലും കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ വേരിന് ഭയങ്കര പവറാണ് വെള്ളം അടുത്ത് വെക്കുന്ന ചെടിയിൽ അവരെ വലിച്ചു കളയും ഇപ്പോഴേ അക്കേഷ്യം ഒക്കെ പോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വലിച്ചു കളയും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന മരമല്ലേ പെട്ടെന്ന് വളരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം വലിക്കും ആ ഈ അടുത്തൊരു പഴയ വീഡിയോ ഹൻസ് ജനിച്ചപ്പോഴൊരു വീഡിയോ അല്ലേ ഈ ചെടി ഒരു കുഞ്ഞു ചെടി ലൈക്ക് ഒരു സ്മോൾ പ്ലാന്റ് ഇത്ര പെട്ടെന്നല്ലേ എന്തുമാത്രം ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നു ഈ മരം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിലെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുട്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എവ്രിത്തിങ് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഹോട്ടലിൽ മറ്റതും പോയി അല്ലെങ്കിൽ വല്ലയിടത്തും ഇരിക്കുന്നതിനൊക്കെ പഴകിയ സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പരമാവധി നമ്മൾ നടുക എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ വളരും മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തിട്ടാലും വളരും എന്തിട്ടാലും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പരിപാലിക്കണം കുറച്ച് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക മൂടൊക്കെ നിളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിക്കുക പിന്നെ ബേസിക്കലി ഓരോരുത്തർ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചെടികളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ അത് വളരെ രസമായി വളരും ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ മരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ട്രീ ചീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടാവോയിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും ടി ഒ ടി എ ഒ ഐ എസ് എം ഈ ടാവോയിസത്തിൽ ട്രീ ചീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെരിപ്പൂരിയിട്ട് നമ്മൾ മരങ്ങളിൽ പിടിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീ ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറയും അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഫീലാണെല്ലാം കാരണം വേര് താഴോട്ടുണ്ട് മരങ്ങൾ ആകാശത്തോട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിത് മരങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുവെ അവർ പറയുന്നത് ഒരു തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മരം എന്ന് പറയുന്നത് മഴയും വെയിലും കാറ്റും ഒന്നും വിഷയമല്ലാതെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഭയങ്കര എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളിത് പിടിച്ചിങ്ങനെ ശ്വസിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫീൽ ചെയ്താൽ മതി എനർജി നമ്മളിലൂടെ പോയി ഭൂമിയിലൂടെ മരത്തിലൂടെ കറങ്ങി വരുന്നു അപ്പോൾ എനർജി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്തോട്ട് കയറും ഇതൊരു വിശ്വാസമാണ് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഭയങ്കര ടെൻഷനുള്ള സമയത്ത് ട്രീ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥാനം ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് വളരെ തമാശയായിട്ട് തോന്നാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഹൈവേയുടെ അവിടെ മരങ്ങൾ വെട്ടുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കളക്ടർ ഒരു വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു പലർക്കും അത് തമാശയായിട്ട് തോന്നി എൻ്റെ ഓർമ്മശേഷൻ ശ്രീ ജിജി തോമസൺ അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം കളക്ടറായിരുന്നു അതിന് മുകളിലൊരു ദിവസത്തിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കിളികൾക്കും ആ മരത്തിനോടൊക്കെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടാണ് അത് മുറിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് കാരണമുണ്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനെതിരെ വളരെ ഇതുപോലെ കോൺട്രവേഴ്സിയും മീംസും ഈ ട്രോളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കാക്കകളും കിളികളും അതിനകത്ത് കൂട് വെച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ മുട്ടയുണ്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമുണ്ട് പക്ഷെ നിവർത്തിയില്ല മരം മുറിച്ചേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു അനുവാദം വാങ്ങിക്കണം നമ്മൾ അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് നമ്മളും അവരും പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരങ്ങളിൽ നമ്മൾ അസാധ്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നീട്ടി ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് എനർജി നമ്മുടെ ദേഹത്തൂടി കയറി കാലിലൂടെ മണ്ണ് വഴി തിരിച്ച് മരത്തിലൂടെ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേണമെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാം തമാശയായിട്ടെടുക്കാം ശ്രമിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ വേഗം പോയി ആദ്യം കാണുന്ന ഒ
എനിക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാല് നന്നാവണമെങ്കിൽ പേടിക്കുമൊക്കെ ചെയ്യണം കിച്ചിന് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ഡെയിലി ചെരുപ്പൂരി നടക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പരിപരുത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാല് നല്ല പോലെ വശമൊക്കെ ഒരച്ച് അപ്പൊ കുറെ ആ ഡെഡ് സ്കിൻ ഒക്കെ പോകും നമ്മളൊരു പാർലറിൽ പോകണം ഓഫ്കോഴ്സ് പാർലറിൽ പോകുന്ന തെറ്റില്ല പാർലറിൽ പോയി നമ്മുടെ കൈകാലി നമ്മുടെ നെർവ് എൻഡിങ്സ് ആണ് കൈയും കാലും എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ മസാജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാ സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി വരുന്നവർ റിഫ്ലക്സ് ഉളക്കി അല്ലേ വെരി ഗുഡ് ആക്ച്വലി ഞാൻ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഞാൻ പോയിരുന്നു ഒരു സുഖം കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല നമ്മള് എത്രയോ വർഷങ്ങളെ നമ്മള് അല്ലെ എന്നും നമ്മളെ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലിന് നമ്മളൊരു സുഖം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിന് പണ്ട് ഓർമ്മ ഉണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട നീ വന്നില്ലായിരുന്നു സുരേഷ് സുരേഷ് ഗോപി സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നത് വരികളെ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കില്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണും പക്ഷെ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തെ അന്നൊരു അസുഖം വന്നു ക്യാൻസർ ആയിരുന്നു എന്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ട് അത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടും എഴുതി ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടും വേറെ രീതിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലീവ് വെള്ളോ ഏതെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു അസുഖം ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ശരീര ഭാഗത്തിനോട് നമ്മൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളുകൊണ്ട് പറയണം ഇങ്ങനെ അസുഖം വന്നല്ലോ നീ ഭേദപ്പെടണം മറ്റേ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അസാമാന്യ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും വളരെയധികം എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം കുറെ ചികിത്സ എപ്പോഴും വേണം ഡോക്ടർമാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവതുല്യമാണ് മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചില കുറെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മോഡേൺ രോഗങ്ങൾക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് കാരണം എല്ലാ മരുന്നുകളിലും ഇപ്പോൾ അലോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ ആയുർവേദം ആയിക്കോട്ടെ ഹോമിയോപ്പതി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല വശങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ചിലക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തി ഞാൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്നും ആയുർവേദത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഇട്ടോ തുടങ്ങാൻ പറ്റും അതേസമയം ഫിസിയോതെറാപ്പി നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ശ്രീ ശ്രീജിത് നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലിനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഉളുക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സയാറ്റിക് നെർവിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം ഒന്ന് തടവി വിടുന്നു ഭയങ്കര റിലീഫോടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ആയുർവേദം മോശമാണ് വളരെ നല്ലത് ആയുർവേദം വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ വിശ്രമം എടുക്കണം അവർ പറയുമല്ലോ നല്ല ഇരിപ്പെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷം നാളെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കാം പക്ഷേ അന്നേരം എൻ്റെ തൊഴിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ പെയിൻ കില്ലർ കഴിച്ചാൽ ജോലി ചെയ്യാം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഇതിലോട്ട് എത്തിയത് എന്തിനാ ഇവിടെ എത്തിയത് ഇച്ചിരി തിരുമേനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻറ്റേട്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്യാൻസറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞതായിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ഇതുമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് സമരസപ്പെടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരായി ആ അസുഖം ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റും അദ്ദേഹം ദീർഘായസിൽ മനുഷ്യനാണല്ലോ അപ്പോൾ സംഭവം ശരിയാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ തട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇടാ കൃഷ്ണമാറേ നീ നന്നായിരിക്കുന്നതാ കൊള്ളാം കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുക വേറെ ആരും നമ്മളെ പറ്റി എന്തായാലും പൂഴത്താൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നെയാണ് കേട്ടോ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും മക്കളെക്കാളൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നെ എൻ്റെ കയ്യങ്ങാനും മുറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സിന്ധൂർ ഐസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരും അഹാന പോയൊരു പ്ലാസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ടിരും ഓസി ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷേ വേദന ഞാൻ തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എനിക്ക് എന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം നന്നായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ കൈകാലികൾ നന്നായിരിക്കുന്നു കാലൊക്കെ എത്ര വർഷമായി അമ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ചുമക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ കാലുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സുഖം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ആരും
അതുകൊണ്ട് നീ ഇപ്പൊ നിന്റെ ബ്ലോഗ് തേങ്ങാന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ നിന്റെ കഴിവൊന്നും അല്ല ആൾക്കാർ കാണുന്നോണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ നീയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് തീരെ സ്റ്റഫൊന്നും ഇല്ലാത്ത വൈകുന്നേരം ഗാർഡനിൽ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വാചകം അടിച്ച ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്തെങ്കിലും പറയാം എന്തിനെ ഡു ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് അത് അറിയാതെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വായന സ്ലിപ്പായി വന്നോണ്ട് ക്ഷമിച്ചേക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ പറയാം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരോടും നന്ദി മാത്രം സോ കാണാം അടുത്ത വീഡിയോയില് ടേക്ക് കെയർ ബൈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ഫുട്ടേജ് ആണ് അമ്മൂ ഞാനും കൂടെ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോയി ഇന്ന് യു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് കാറ് ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകും ഇപ്പൊ അമ്മൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പോകും So that's it. ഈ പാട്ട് അമ്മ പാടിയപ്പോ ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ഓഫ് ദക്ട്രസ് സൗന്ദര്യ ഷീസ് എ വെരി 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 പ്രിറ്റി ഗേൾ ആൻഡ് കഷ്ടമല്ലേ ആൻഡ് അമ്മ ഓർമ്മയുണ്ട് അമ്മ ഒരിക്കൽ ചെന്നൈ പോയിട്ട് അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ പോയിട്ട് അമ്മു തിരിച്ച് വന്നപ്പോ ഞാൻ അമ്മുനെ എയർപോർട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നില്ലേ അമ്മ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ ട്രിപ്പ് പോയത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചെന്നൈയില് ദാറ്റ് ഡേ ഓൺലി ദിസ് ആക്സിഡന്റ് ഹാപ്പൻ അതുകൊണ്ട് എന്റെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ ഞാൻ സൗന്ദര്യയെ കുറിച്ച് ഓർക്കും സൗന്ദര്യയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഞാൻ അമ്മൂനെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ അന്ന് അന്നായിരുന്നു ഈ ന്യൂസ് ദറ്റ് ഹെലികോ പുള്ളിക്കാരി പോയ ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്നൊരു ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് എക്സാക്ട് ദാറ്റ് ഡേ അത് സൗന്ദര്യ മരിച്ച ആ ദിവസത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കി ആ ദിവസമാണ് അമ്മൂനെ ഞാൻ പിക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ സിനിമ കാണാനെത്തി ആർട്ടെക് മോളിൽ സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ സോ സി ഓൾസൂൺ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ബൈ അമ്മ ബൈ ബൈ